మిస్టిక్ వైబ్రేషన్స్ అంటే ఐబి సాహు ఐబి సాహు అంటే వైబ్రేషన్స్ అనేంతగా పేరు సాధించారు పాతికేళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం దేశ విదేశాల్లో ఎంతో మందికి నేమ్ కరెక్షన్స్ చేయడం ద్వారా సొల్యూషన్స్ చూపించారు చిన్న పిల్లలకు అద్భుతమైన శక్తితో ఉన్న పేర్లు నిర్ణయించడంలో ఆమెకు ఆమె సాటి విద్య ఆరోగ్యం వృత్తి వివాహం జీవితాలకు సంబంధించిన సమస్య ఏదైనా ఖచ్చితమైన పరిష్కారం సూచించిన ఘనత ఐబి సాహు గారి సొంతం మీ పేరును శక్తివంతంగా తీర్చిదిద్ది మీకు అందించడంలో వంద శాతం విజయం సాధించిన ఐబి సాహు మిస్టిక్ వైబ్రేషన్ న్యూమరాలజీ మరో అత్యద్భుతమైనటువంటి నెంబర్ అని నేను చెప్పను కానివ్వండి బట్ మహాభారతాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది పదమూ పద్దెనిమిది అక్షౌహిణులతో సహా భగవద్గీతలో అధ్యాయాలతో సహా పద్దెనిమిది గురించి భగవద్గీతలో ఎంతగానో ఉంది అయితే ఇక్కడ నాకు అర్థం కాని విషయం ఒకటి ఉందండి అసలు మనుషులు ఒక విషయాన్ని ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తారు వాళ్ళల్లో పద్దెనిమిది ఉంది కాబట్టి ఎడ్డెమంటే తెడ్డెం అంటాం అంటాం చూడండి ఇదే ఎయిటీన్ వల్ల ఇలాంటివే వస్తాయి విమర్శించడం తప్ప ఆ విమర్శ వల్ల తర్వాత తర్వాత సొసైటీకి ఏమి మేలు జరుగుతుంది ఎవ్వరు పట్టించుకోవట్లేదండి ఆ గంటో అరగంటో మనం కాకులు అరిచినట్లుగా అరిచి గోల చేయడం తప్ప ఈ గోల చేయటమే పద్దెనిమిది విన్యాసం ఎందుకంటే ఒకటి ఎనిమిది నెంబర్లు కలిసాయి పద్దెనిమిదిని తొమ్మిదిగా లెక్క వేస్తే మీరు వేసుకోండి నేనైతే తొమ్మిదిలోకి లెక్క వేయను పద్దెనిమిదిలో ఖచ్చితంగా రెండు వివాహాలు ఉంటాయి బికాస్ ఆఫ్ వన్ అండ్ ఎయిట్ కాంబినేషన్ అండి ఈ వివాహాల సంఖ్య పెంచడానికి కూడా పద్దెనిమిదికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పద్దెనిమిది ఉన్న వాళ్ళు కాస్త తమ ఆలోచనల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇక్కడ ఒకటి ఎనిమిది ఆది అంతం ప్రమాదాలు పద్దెనిమిది కారణాలు సడన్గా లైఫ్ తోటి మనకి సంబంధం తెగిపోవటం పద్దెనిమిది కారణం ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఫాల్ డౌన్ అవటం పద్దెనిమిది కారణం ఉన్న డబ్బు నిమిషంలో తుడిచిపెట్టుకుపోవటం పద్దెనిమిది కారణం సర్జరీకి సరిపడా మన శరీరం సమాయత్తం కావడం పద్దెనిమిది కారణం కారణం ఎన్నో అయినా సరే పద్దెనిమిదిలో ఒకటి ఎనిమిది విన్యాసాలు బాగుంటేనే పద్దెనిమిది బాగుంటుంది అన్ని పద్దెనిమిదిలు ఒకలా ఉండవు అన్ని నెంబర్లు ఒకలా కావండి ఇరవై ఆరు అక్షరాలతో లక్షల కొద్దీ పేర్లు సృష్టించినప్పుడు ఎనిమిది నెంబర్లు తొమ్మిది నెంబర్లతో మనం కోట్ల కొద్దీ జీవితాలను సృష్టించలేమా ఎస్ సో ఇది పద్దెనిమిది అర్థం చేసుకుంటే గీత కంటే మరో ఉద్గ్రంథం లేదండి అర్థం కాకపోతే అందులో వచ్చిన ప్రతి అక్షరం కూడా విమర్శకి గురవుతుంది ఏదైనా అంతేనండి పురాణాన్ని పురాణంలాగే చూద్దాం మంత్రాన్ని మంత్రంలాగే చూద్దాం నెంబర్ని నెంబర్లాగే చూద్దాం నెంబర్లో గ్రహం వద్దు నెంబర్లో మంత్రము వద్దు ఎన్నో రెమెడీస్ అండి ఫస్ట్ నెంబర్ తాలూకు కన్స్ట్రక్షన్ చూసుకుంటే ఏ నెంబర్ అయినా సరే మనల్ని ఇబ్బంది పెట్టదు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఏ నెంబర్ ఎటువైపు నుంచి దూసుకొస్తుందో మిస్ అయ్యేలా తెలియదు కదా